your Bible at hindi lang babasahin because information will never change you. Lahat mo tayo alam natin yung Biblia. Pero yung pag-a-apply, yung kung nagkakakalo. Kaya si Sarah, alam mo si Mami, bang kabaya pa ngayon natin. Sino man hindi kakabahal sa ganda na yan, yung mabalik mo. Alam niyo, maraming temptasyon. Alisa na, and the Word of God has so much to say about different temptations. So, pangalawa, sabi niyo, number two. Ito na yung pangalawang secret. Marapit na, magdagasal na tayo. Ang pangalawang secret, isa ka na, alam niyo kung ano? Ano ba, hindi? Ito yung pangalawang secret, isa ka na. Alisa na. It says in Deuteronomy 5.16, ito yung pangalawang secret ni Sarah. Honor your father and mother. Everybody say, honor. Honor! Honor your father and mother as the Lord God has commanded you. So that, sabi dito sa Bible, this is the first commandment that I promise. Alam niyo ba yung ibang commandment, walang promise? Pinali, do not kill, walang promise na so that you may have long life. However, sa commandment na honor your mother and father, Binigyan ni Lord ng dalawang promises. And it says here, so that you may live long. Sino gusto mabuhay sa Sarah na matagal? And everything will go well with her. Aayos lahat. Alam nyo, may mga tao na bubuhay na matagal. Pero miserable ang buhay. Meron mga tao, maganda ang buhay, namatay agad. Si Cory Montin, a good friend of mine. Okay? So, listen up. So, yung pangalawang sikat ni Sarah, Okay ba tayo? Para may ibang fans lang dito, ang ingay eh. Pakinig muna kayo sa akin. May picture ka ba? O, picture na. Yung pangalawa secret ni Sarah is she honors her father and mother. Sina niniwala na si Sarah ay mabait sa anak? Taas ka ba? Ikaw, ikaw, pati ka na taas ng kamay. Ano tingnan mo kayo sa akin ay hindi mabait sa anak? Okay, okay. So, naniniwala kayo na si Sarah ay mabuti ka na. So, yung wish to kay Sarah na to have long life and everything will go well, hindi po yan base sa wishful thinking. It's based on something that...